హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐస్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం ఈ సెట్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే చూద్దాం మ్యాథ్స్ కి సంబంధించి సో సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ మీరు ఇంక ఫస్ట్ టైం అయితే ఇంకా ఆల్రెడీ మనం సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అవన్నీ ఒకసారి అయితే చూడండి ఓకే సరే క్వశ్చన్ ఏమి అంటే టాన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంటూ టాన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాబ్లం చేసే కంటే ముందు మనం చిన్న ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం అప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అంటే టాన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఇంటూ టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చినాడు సో దీన్ని మనం ఏం రాసుకుంటామంటే టాన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నేను స్ప్లిట్ చేస్తాను ఏ విధంగా స్ప్లిట్ చేస్తాను అంటే నైంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అని రాసుకుంటాం రాసుకోవచ్చా ఎగ్జాక్ట్లీ రాసుకోవచ్చు వన్స్ నైంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అంటే ఇంకా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకు కాట్ వస్తుంది అంటే టాన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఇంటూ కాట్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అని వస్తుంది ఎందుకు అంటే కనుక ఎప్పుడైతే మనకు నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే వర్టికల్ లైన్తో రిలేట్ అయి ఉంటుందో అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గ్రాఫ్లో చూస్తే కనుక గ్రాఫ్లో ఇది జీరో డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ తర్వాత టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వర్టికల్ లైన్తో అంటే నైంటీ కానీ టూ సెవెంటీ కానీ వచ్చినప్పుడు ప్లేసెస్ వాల్యూస్ మారుతాయి అంటే టాన్ ఇచ్చినప్పుడు కార్డ్ వస్తుంది కార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు టాన్ వస్తుంది ఆ విధంగా మీరు ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక నేను చెప్పినట్టు ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి ఇవన్నీ మీకు క్లియర్ కడతాం అయితే ఓకే సరే ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏమి వచ్చింది ఇక్కడ కార్డ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అయితే వచ్చింది ఈ కార్డ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు టాన్ ఫిఫ్టీన్ యాస్టిస్గా రాసేసి కార్డ్ ఫిఫ్టీన్ని వన్ బై టాన్ ఫిఫ్టీన్ అని రాయచ్చా రాయచ్చు ఎందుకు అటు రాస్తానంటే ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో ఓవరాల్ ఏం మిగిలింది మనకు ఆన్సర్ వన్ మిగిలింది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టాన్లలో కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కార్ట్లలో కానీ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఈ రెండు వాల్యూస్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు డిగ్రీస్ని యాడ్ చేసినప్పుడు అంటే ప్లస్ చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూ కనుక నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చింది అనుకోండి మన ఆన్సర్ వన్ వస్తుంది అని దాని మీద దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే పాయింట్ అర్థమైందా ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రెండు యాంగిల్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుందో ఆన్సర్ వన్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఎంత అంటే వన్ ఓకేనా అదే విధంగా థర్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ నైంటీ మ్యాచ్ అయితే సో ఈ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇది కూడా వన్ అయితుంది క్లియర్ కదా పాయింట్ ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్లో పోదాం టాన్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది టాన్ ఫిఫ్టీన్ని టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ని యాడ్ చేస్తే వన్ అయిపోయింది ఓకేనా అదేవిధంగా టాన్ థర్టీని టాన్ సిక్స్టీని యాడ్ చేసినా కూడా వన్ అయిపోయింది సో ఇవి రెండు వన్ ఇంటూ వన్ కాబట్టి వన్ వస్తుంది టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాళ్ళు ఇది కూడా మనకి ఎగ్జాక్ట్ వన్ కదా అంటే టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాళ్ళు వన్ కదా సో వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ ఆన్సర్ వన్ క్లియర్ కదా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టాన్ ఫైవ్ తీటా ఇంటూ టాన్ ఫోర్ తీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ దెన్ ఫైన్ టాన్ త్రీ తీటా సో ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనకు ఫైవ్ తీటా ప్లస్ ఫోర్ తీటా రెండింటిని మనం ప్లస్ చేస్తే మనకు నైంటీ డిగ్రీస్ రావాలి అంతేనా నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తేనే కదా ఇది వన్ వచ్చేది కాబట్టి మనకి ఇది ఎంత ఉంది ఫైవ్ తీటా ప్లస్ ఫోర్ తీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత రావాలి యాక్చువల్గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలా ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు నైన్ తీటా ఉంది అంటే నైంటీ వాల్యూ నైన్ తీటా ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి తీటా వాల్యూ ఎంత అని నైన్ వన్ సార్ నైన్ టెన్ సార్ కాబట్టి తీటా వాల్యూ టెన్ డిగ్రీస్ అని పాయింట్ అర్థమైందా సో తీటా వాల్యూ టెన్ డిగ్రీస్ అయితే కనుక టాన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ డిగ్రీస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ టాన్ టాన్ థర్టీ వాల్యూ కాలం టాన్ థర్టీ వాల్యూ మీరు బై హార్ట్ చేయకపోయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ థర్టీ బై కాస్ థర్టీ రాస్తే సరిపోతుంది కదా సైన్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత ఉంది వన్ బై టూ సో వన్ బై టూ రాద్దాం అదేవిధంగా కాస్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత రూట్ త్రీ బై టూ రూట్ త్రీ బై టూ 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 క్యాన్సల్ అయిపోయింది వన్ బై రూట్ త్రీ ఆన్సర్ వచ్చింది మరి డైరెక్ట్ బై హార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు సైన్ థర్టీ బై కాస్ థర్టీ రాసుకొని సింప్లిఫై చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది క్లియర్ కదా సో మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏమంటే ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్లో వాల్యూ వాల్యూ చూస్తే కనుక మనకు వన్ వస్తుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ టూ ఫోర్ త్రీ ఫైండ్ ఏ స్క్వేర్ డెట్ సో మనకి డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఇంక్లూడింగ్ స్క్వేర్తో పాటు టూ బై టూ మ్యాటర్కి అయితే ఇవ్వడం
సో నైన్ సెవెంటీన్ సైజ్ ఎంత అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సైజ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో నుంచి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ తీసేసేయండి ఎంత మిగిలింది ఆన్సర్ మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఓవరాల్గా డెట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ క్లియరా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ త్రీ టూ వన్ జీరో త్రీ టూ వన్ ఫైవ్ ఫైండ్ డెట్ ఏ త్రీ బై త్రీ మ్యాటిక్ ఇచ్చిన డెట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో దీన్ని మనం సింపుల్ వేలు ఎలా చేయొచ్చు మామూలుగా ట్రెడిషనల్ మోడల్ అయితే ఎలా చేస్తాం మనం ప్లస్ రాసుకుంటాం మైనస్ రాసుకుంటాం ప్లస్ రాసుకుంటాం ఇది చెప్తాను షార్ట్ కూడా చెప్తాం సో ఇలా రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము ప్లస్ వన్కి రాసుకుంటాం అంటే ప్లస్ వన్ తర్వాత ఈ కాలంని రోని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము రిమైనింగ్ జీరో త్రీ వన్ ఫైవ్ మిగిలింది దీనికి ఏడీ మైనస్ బీసీ చేస్తాం ఏడీ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ త్రీ వన్ జా త్రీ ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి మైనస్ త్రీకి రాస్తాం ఈ మైనస్ త్రీకి అప్పుడు ఈ కాలం ఈ రో నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏబిసిడి మిగులుతుంది వన్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ జా సిక్స్ మరి ప్లస్ టూకి రాస్తాం అప్పుడు ఈ కాలం ఈ రో నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ జీరో టూ ఇంటూ జీరో జీరో సో దీన్ని మనం అదేవిధంగా యాస్టీస్గా ప్లస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ తర్వాత ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు ఆన్సర్ టూ మిగిలింది ఇది ట్రెడిషనల్ మోడల్ ఇలా కాకుండా మనం షార్ట్ కట్లో చేయాలనుకుంటే క్వశ్చన్ని క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని యాస్టీస్ రాస్తాను వన్ త్రీ టూ వన్ జీరో త్రీ నెక్స్ట్ టూ వన్ ఫైవ్ ఇలా రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ కాలంని రిపీట్ చేస్తా వన్ వన్ టూ మరి సెకండ్ కాలంని రిపీట్ చేస్తా త్రీ జీరో వన్ క్లియరా ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా సో మనం ఎలా తీసుకుంటానం అంటే కనుక ఈ మల్టిప్లికేషన్ 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 వీటి మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నాం సో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఇంటూ జీరో ఇంటూ ఫైవ్ అవుతుంది జీరో అయిపోయింది ప్లస్ త్రీ త్రీ జా నైన్ నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ వన్ జా టూ టూ వన్ టూ వన్ జా టూ సో వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ అంటే టూ నథింగ్ బట్ టూ ఆ తర్వాత అంటే టోటల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది అదే విధంగా నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నుంచి చూడండి అంటే ఈ ఈ కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్ నుంచి చూస్తే జీరో ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ నెక్స్ట్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ సో దీని వాల్యూస్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ రాస్తారు సో ఈ వాల్యూస్ ఎంత వస్తాయి టూ ఇంటూ జీరో అంటే ఈ ఈ మొత్తం ఇదంతా లైన్ అంతా జీరో అయిపోతుంది అంటే టూ ఇంటూ జీరో 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 ఇంటూ టూ జీరో కాబట్టి ఇది జీరో అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ త్రీ జా త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ అంటే ఆన్సర్ త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ అంటే టోటల్ ఆన్సర్ ఎంత ఎయిటీన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వచ్చిన ఆన్సర్కి మైనస్ సెకండ్ వచ్చిన ఆన్సర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ మనం ట్రెడిషనల్గా చేసినా మనకు టూనే వచ్చింది షార్ట్ కట్లో చేసినా కూడా టూనే వస్తుంది కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలా ఈ కార్నర్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ని స్టార్ట్ చేయాలా లేదనుకోండి మీరు ఎయిటీన్ మైనస్ ట్వంటీ రాస్తారు అప్పుడు మైనస్ టూ వస్తుంది మీకు ఆన్సర్ అర్థమైందా సో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా క్లియర్ కదా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ వీడియోలో సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ సో కాట్ లెవెన్ థీటా ఇంటూ కాట్ సెవెన్ థీటా ఈజ్ టు వన్ దెన్ ఫైండ్ టెన్ నైన్ థీటా సో ఇది కూడా మనం ఇంతకుముందు చేసిన మోడలే సింపుల్ ఏం లేదు మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టాన్లో ఇచ్చిన కార్ట్లో ఇచ్చిన మనం ఇంతకుముందు ఎలా చేసామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాన్ ఏ ఇంటూ టాన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేసి మనకి ఎన్ని డిగ్రీస్ రావాలా నైంటీ డిగ్రీస్ రావాలా ఓకేనా ఈ కాన్సెప్ట్ పైన జస్ట్ సో మనం ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి లెవెన్ థీటా ప్లస్ సెవెన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని ఇచ్చినాడు ప్లస్ అని కాదు ఇది ఇంటూ మనం షార్ట్ కట్లో అలా అనుకుంటున్నాం అంటే లెవెన్ థీటాని ప్లస్ సెవెన్ థీటాని యాడ్ చేస్తేనే మనకి ఎంత రావాలా యాక్చువల్గా నైంటీ రావాలా అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ రావాలా అదేవిధంగా మన క్వశ్చన్లో చూసి ఏమి ఇచ్చినాడు ఎయిటీన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ రావాలా అర్థమైన పాయింట్ లెవెన్ థీటా ప్లస్ సెవెన్ థీటా అంటే ఎయిటీన్ థీటా వాల్యూ ఎంత రావాలా మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీలో నైంటీ రావాలా అంటే థీటా వాల్యూ ఎంత డివైడ్ బై ఎయిటీన్ రాద్దామా ఎయిటీన్ ఫైవ్ జా నైంటీ కదా అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని డిగ్రీస్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వన్స్ ఇట్లా థీటాని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అంటే టాన్ నైన్ ఇంటూ ఫై